ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിലെ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ എസ്എസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും അതേപോലെ മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാതിരിക്കരുത് സയൻസ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ലെറ്റർ എസ് 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 ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളുമായി വേർതിരിക്കണം ഒന്നിലധികം എലമെൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവുകയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അമോണിയ അമോണിയ പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ നൈട്രോജനുണ്ട് ഹൈഡ്രോജനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അതേപോലെ ഷുഗർ പഞ്ചസാര അതിൽ ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ അതേപോലെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ സോഡിയം ഉണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് ദൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതിൽ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കോപ്പറുണ്ട് സൾഫറുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എച്ച് ടു ഒ അതായത് ജലം ഇതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഒന്നിലധികം എലമെൻസ് ഇതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ളത് ഒക്കെ എലമെൻസ് ആണ് മൂലകങ്ങളാണ് നൈട്രോജൻ നൈട്രോജൻ അതേപോലെ മെർക്കുറി ദൻ സോഡിയം കാർബൺ മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ നൈട്രോജൻ സോഡിയം കാർബൺ മെർക്കുറി ഒക്കെ മൂലകങ്ങളാണ് എലമെൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഷുഗർ എൻ എ സി എൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എച്ച് ടു അനലൈസ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രോജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ടു ഗീവ് അമോണിയ നൈട്രോജനും ഹൈഡ്രോജനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രാസസമവാക്യം നൽകിയത് വിലയിരുത്തുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയണം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും തിരിച്ചറിയണം റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റിയാക്ടൻസും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പ്രോഡക്ട്സും ആണ് അപ്പം റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് നൈട്രോജൻ എൻ ടു അല്ലെ അപ്പം നൈട്രോജൻ ദൻ ഹൈഡ്രോജൻ ത്രീ എച്ച് ടു പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ എഴുതിയാലും മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻസിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രോഡക്ട്സിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റിയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോളിക്യൂൾസും അതേപോലെ ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് എടുക്കുക റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഈ സൈഡ് ആദ്യം എടുത്തു ഇതാണല്ലോ റിയാക്ടൻസ് അഭികാരങ്ങൾ ഇതിലെ എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നിനെയും വെവ്വേറെ എടുക്കുക എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണാണ് ഇവിടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം അത് ആ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ നൈട്രോജൻ എന്ന് പറയാം വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് നൈട്രോജൻ ഒരു നൈട്രോജൻ എന്താണുള്ളത് തന്മാത്രയാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ത്രീ എച്ച് ടു ത്രീ എച്ച് ടു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അപ്പം ടോട്ടൽ അപ്പം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് നൈട്രോജനും ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനും അങ്ങനെ 
ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് എന്തിലെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ റിയാക്ടൻ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആരോമാർക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ളത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു അത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കാണണം പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്നിനും എടുക്കണം നൈട്രോജൻ്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എഴുതാം ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വേണം ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൾ ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ അതിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മോളിക്യൂൾസും ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആറ്റമാണ് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സി പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇവിടെ ടു അല്ല എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ടു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ എത്ര എഴുതിയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് ബി സി പാർട്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ബി പാർട്ടിൽ എന്താണ് അഭികാരങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദ്യം അത് ഫോർ മോളിക്യൂളും എയ്റ്റ് ആറ്റവും വരും സിയില് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം മോളിക്യൂളുടെ എണ്ണം അപ്പം ആറ്റങ്ങൾ എട്ടും മോളിക്യൂൾസ് രണ്ടും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് നൈട്രോജൻ വാട്ട് ഡു എൻ ടു ടു എൻ ആൻഡ് ടു എൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എൻ ടു ആദ്യത്തെ എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൺ നൈട്രോജൻ മോളിക്യൂൾ വൺ നൈട്രോജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇനി ടു എൻ എൻ ടു ആണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ അപ്പൊ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ മോളിക്യൂൾ ഇല്ല ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് ആറ്റമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ടു ടു ഇവിടെ ടു അപ്പൊ ടു നൈട്രോജൻ ആറ്റം അടുത്തത് നോക്കാം ടു എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് ടു മോളിക്യൂൾ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് നൈട്രോജൻ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈവ് എൻ ടു വാട്ട് ഡസ് ഫൈവ് എൻ ടു ഡിനോട്ട്സ് ഫൈവ് എൻ ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രോജൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് അധികം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടു എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ ആണ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ എൻ ടു ആകുമ്പോഴാണ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ആറ്റം ഇവിടെ ടു മോളിക്യൂൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആറ്റംസ് ടെൻ ആറ്റംസ് ടെൻ സം ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് അതേപോലെ ബാലൻസ് ദോസ് ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനെ സമീകരിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗീസ് സി ഒ ടു ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവിടെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ആരൊക്കെ ഉള്ള എഴുതാം സി ഒ സി എത്ര ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇതേ ആൾക്കാരന് തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പം കാർബൻ്റെ എവിടെ എണ്ണം വണ്ണാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വണ്ണാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ എത്രയാണ് വൺ ഓക്സിജൻ ടു അപ്പോൾ കാർബൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ വൺ വൺ ഓക്സിജൻ ടു ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതൊരു സമീകരിച്ച ഇക്വേഷനാണ് അടുത്ത് നോക്കാം സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതിൽ ആദ്യ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുക ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെടുത്ത് എഴുതുക സി ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് സി എന്താണ് അത് പുറത്ത് പുറത്ത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വണ്ണാണ്
ഹൈഡ്രോജൻ ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഓക്സിജൻ നോക്കുക ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെയോ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എഗെയിൻ എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് എൻ ഒ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഒ ഇവിടെ എഴുതി അതേ ആൾക്കാരനാണ് ആവുള്ളു എപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇവിടെ നൈട്രോജൻ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നൈട്രോജൻ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴെ ഒന്നാന്നല്ലേ ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നൈട്രോജൻ രണ്ടാക്കണം ഓക്സിജൻ രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതൊരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനായി അതായത് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആവും എപ്പം ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനാണ് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എൻ ഒ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീസ് എച്ച് ഐ എച്ച് ഐ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ ഇവിടെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ഐ രണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് വൺ ഐ വൺ ഇനി എന്താക്കണം ഇവിടെ രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ല ഈ ടു അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി പ്ലസ് സി ഗീവ്സ് സി ഒ ഇതിൽ സിയും ഒയും എഴുതുക സി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ സൈഡ് മൊത്തം നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെയോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം കാർബണും രണ്ടാണോ ഓക്സിജനും രണ്ടാണോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷനോടെയും കാണാണ്ട് എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വല്ല സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം എഫ് ഇ എഫ് ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സി എല്ലും ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എഫ് ഇ ഒന്ന് സി എൽ സി എൽ ഇവിടെ എത്തണം ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് രണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രോജൻ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പം അത് രണ്ടാക്കണം സി എൽ ഇവിടെ ഒന്നാണ് സി എൽ ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജനും ക്ലോറിനും രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതും രണ്ടാവും രണ്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് വെതർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓർ റോങ് ഇതിൽ തെറ്റും ഉള്ളതും ശരിയുള്ളതും തിരിച്ചാണ് ഓൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ഷോ ദി സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി കറക്റ്റാണ് അല്ലേ പിന്നെ ദ ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അതും ശരിയാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് എ മോണോ എറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതൊരു ഡൈ എറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ ലെറ്റർ സസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ലെറ്റർ സസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് 